欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子粉丝发文回踩爱豆，奉劝其好好演戏，别再动脸。杨子这两年的事业风生水起，完全碾压八五后小花，成为热度话题最高的女星。而她也一直在努力，口碑一直不错，凭借多部优秀作品赢得观众们认可，跻身顶流。尤其是《余生》的开播，迅速成为爆款剧。作为主角的杨子肖战圈粉无数，磕 CP 磕上头，同时也遭遇不少质疑。不管是肖战的演技，还是杨子的颜值，大家嘴下真不留情，句句扎心。在《余生》刚迎来大结局，还没有从两人大婚中缓过神来，杨子就遇上了大麻烦。有喜欢他多年的粉丝。突然通过社交账号发文回踩自己爱豆，引发广泛关注。该粉丝表示，杨子凭借《热爱》的爆火，彻底摆脱标签，再次翻红，声称要实现自己的梦想，做一个好演员，能够有资格挑选剧本，诠释各种不同角色。但慢慢的初衷就变了，现在的他只想着暴富圈钱，接的角色都差不多，没有什么演技提升。反倒是流量剧，并没有带来任何演技跟成长，热衷于偶像剧，完全在走流量路线。尤其是这两年的杨子，每一部新剧不像是走进角色，反而角色成为他自己，同质化严重。不管看哪部都一样，完全是杨子的身影。所以粉丝奉劝杨子应该做的是好好揣摩角色，好好演戏，而不是打着演戏旗号。当流量演员，现在的他反而更偏爱流量，跟自己出众背道而驰。除此之外，还奉劝他别再动脸，脸越来越不对劲，让观众看不下去，很容易出戏，无法投入。应该找个医生调整回来，将心思用在实力演技上，做最真实的自己。其实很多戏骨演员，并没有太过出挑的颜值。反倒是靠剧抛脸，眼神都有戏。换一部戏，感觉换了一个人。虽然记不住名字，但却记住了角色。这样的演员才是真正的演员，更值得被观众们记住。不过，对于杨子粉丝的提议，网友们也是议论纷纷，认为他是黑粉，故意出来黑杨子的，根本不是粉丝脱粉，本来就是为了黑。有的更是一针见血。直呼脑子有病，杨子演技很好，不要乱黑。粉丝也有真真假假的，从网友们的反击也能看出，在大众心中对杨子的喜欢显而易见，这也是他这两年努力的来的结果。虽然作品大多是流量剧，可确实很精彩，带火了不少男演员，给观众们带来不一样的惊喜。作为杨子，也有自己的规划。相信想要到达回踩粉丝的期待，只是一个过程。就像同位小花的赵丽颖，原本的她也在跑流量剧，什么火拍什么，最起码自己先占据主动权，赢得流量跟热度，才能去改变自己跟行业，不然根本活不下去来。像现在的赵丽颖，同样在转型饰演众多没有挑战过的角色，大多都会正剧。因为本来就有名气，观众们自然心甘情愿买单。而杨子如果还是原来的他，根本没有人在乎关注，就算演技再好，也没人会现在看到吧。所以，作为看官的我们，一定要理性讨论，不要入脑。每个人的选择跟道路都很长，相信他们有自己的认知跟规划。我们只需要支持鼓励，相信杨子不会跑偏的。他一直在为自己的梦想努力。肖战余生登上全球榜单第一，官博发文感谢肖战，是粉丝的光。近日，青年演员肖战和杨子主演的热播剧《余生》收官了。然而，这并不是结束，余生的成绩还在继续，无形之中还登上了全球榜单第一，影响力不容小觑。值得一提的是。有一家视频平台官博还发文对肖战表达了感谢。肖战是粉丝的光，成为家人的港湾。据悉。
，肖战和杨紫主演的《余生》成功登上《我》三月全球榜单第一。肖战再一次展现出了强大的海外影响力，这种场面我们已经见过很多次了，不足为奇。另一方面，视频平台官博还发文对肖战表示感谢，感谢肖战成为粉丝们的光，成为家人的港湾。看到这样温暖的场面。属实非常感动。实际上，对于余生登上全球榜单第一这样的好消息，还在意料之中。一方面，肖战具有强大的海外影响力；另一方面，余生就是一部好作品，观众认可度非常高。而从粉丝们的角度来看，肖战就是粉丝们内心的一道光，能够指引我们前进，带给我们温暖和正能量。如今的发展。发展非常顺利，还官宣了百事新代言。这样的肖战是我们乐意看到的结果。希望青年演员肖战继续努力，继续给观众和粉丝带来优秀的作品，带来正向的引导。作为粉丝，我们大家的态度不用多说了，会跟随肖战的步伐和正向引导，一起做一些有意义的事情。感谢肖战，祝福肖战，接下来的路还很长。继续努力，未来可期。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。